রেডি পূজো এলেই সবার আগে যেটা বদলে যায় সেটা হলো আকাশ হাওয়ায় চুলি ফুলের গন্ধ কাশ ফুলের ছোঁয়া আর বাঙালির পুজো মানেই কি খাওয়া দাওয়া আড্ডা তাই তো তাই আমিও জুটিয়ে নিলাম আমার দুই বন্ধুকে কিন্তু এটার জন্য পুরো ক্রেডিট দিতে হয় জয়কে আসলে এই আড্ডাটা আমরা এমনিও মারতাম কিন্তু জয়ের জন্যে আপনারাও এই আড্ডাটার অংশ হতে পারছেন তাই জন্য ডেকে নিই আমার দুই বন্ধুকে শ্রাবন্তী পার্ন কিরে তোরা কিছু তো বল মানে তুই যে এত ভালো অ্যাঙ্কারিং করিস সেটা জানতাম না আর তুই যে এইটা করতে আমাদের ডেকেছিস সেটাও আগে বলিস নি দেখ আমি সর্বগুণে সম্পূর্ণ আর কিছু দিয়ে স্টার্ট তো করতে হবে সো থ্যাংকস ফর কলিং আস নমস্কার আমি শ্রাবণ আর আমি পার্ন ধরে না যাক যেহেতু আমার বন্ধুরা এখানে রয়েছে তাই জন্য পুরো কথোপকথনটা হবে হার্ড টু হার্ট তাই তো তবে শুধু তুই আমাদেরকে প্রশ্ন করবি না আমরাও কিন্তু তোকে প্রশ্ন করবো হ্যাঁ অবভিয়াসলি এখানে সবাই সবাইকে প্রশ্ন করতে পারে আচ্ছা যেহেতু আমরা দুর্গা পুজো নিয়ে কথা বলছি তাহলে দুর্গা পুজোর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা সেটা হলো প্রেম হুম সেটা নিয়ে তোরা কিছু বল এক্সপার্ট প্রথমেই আমাকে দিয়ে দাও সব কিছু আমি পুজোর প্রেম মানে ছোটবেলা থেকে যখন প্যান্ডেলে যেতাম আমাদের পাড়ার যে প্যান্ডেল সেখানে আর কি প্রথম দেখা আন্তাক্ষারি খেলতে খেলতে কাউকে গান ডেডিকেট করা এই জিনিসগুলো হয়েছে মানে ওরকম ভাবে প্রেম মানে দেখে পছন্দ হওয়া বাট কিছু বলতে না পারা এখনকার একটু আলাদা তখন ছোটবেলায় ব্যাপারটা একটু অন্যরকম একটা ক্রাশ মানে ওই প্রত্যেক দিন মন্ডপে যাবো ঠিক সকালবেলা অঞ্জলি দিতে অঞ্জলির সময় ঠিক মানে ঠাকুরকে ফুলটা নিয়ে আমার গায়ে ফুলটা দিয়ে হয়েছে আমরা তো ছোটবেলা থেকেই সিনেমা নিয়ে দেখছি আর ওটা রিয়েল লাইফেও অনেক সময় আমরা ফিল করেছি তো এরকমই মানে ওই ষষ্ঠী থেকে শুরু দশমীতে শেষ শেষ মানে দশমীর পরে হচ্ছে না ও বন্ড মানে আস্তে আস্তে প্যান্ডেলও ভেঙে যাচ্ছে আর তাকেও দেখতে পেলাম আর তোর না আমার এরকম হয়নি আমি তো ছুটে বেড়াতাম ক্যাপ নিয়ে ওই বন্দুক নিয়ে ছুটে বেড়াতাম বাট তারপর যখন বড় হলাম প্রেম চলাকালীন পুজোতে পুজো এসেছে মানে তুই অলরেডি প্রেম করছিস তার মধ্যে পুজো করেছে আচ্ছা তখন হাত ধরে একটু হাঁটা মানে ফুচকা খাওয়া আইসক্রিম খাওয়া ঠাকুর দেখতে যাওয়া ওটা করেছিস একদম আর তোর তো এটা না তোরা আমাকে বলবে এই যে তুই কিছু আমার জীবন নেই মানে এটা আমার আমি কোনোদিন করিনি কারণ কি সবাই সেজে গুজে যেত মনে বুঝতে পারি আমি একটা হাফ প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি পরে যদি যাই কে আমার দিকে তাকাবে বল সেটা তো পুরো দুনিয়ায় দেখতে পাচ্ছে এখন আচ্ছা এবার আমাকে বল তোদের যেহেতু পুজোয় প্রেম ছিল তোদের জন্য আইডিয়াল পুজোর ডেট কি হতে পারে আমার কাছে পুজোর ডেট মানে ওই যে পুজো পরিক্রমা ঠাকুর দেখতে যাওয়া আর তারপর অবশ্যই রেস্টুরেন্টে খাওয়া একটা পুরো ইভনিং আর কি একসাথে সময় কাটানো ওই সময়টা মানে একদম ফিল ফ্রি ভাবে ঘোরা আমার কাছে এটাই মনে হয় পুজো ডেট আর পান্ন তোর কাছে আমার কাছে হচ্ছে মানে বালিগঞ্জ কালচারালে বসে রোল চাউমিন খাওয়া বন্ধুদের সাথে ওটাই হচ্ছে আইডিয়াল ডেট চারটে দিন আর কি পুরোপুরি তাদের সাথে সময় কাটানো শোন একটা কথা বলছি যে শুধু মানে আমরাই আমি দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি পার্নও দিয়েছে এবার মিমির কাছে আমার প্রশ্ন আছে আচ্ছা তুই আমাকে প্রশ্ন করিস নিশ্চয়ই করবি তুই তার আগে একটু কফি খেয়ে নি প্লিজ একদম কফি তোমাদের কফি থ্যাংক ইউ কিউ মিমি ব্রেকে যাওয়ার আগে তোর কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল তোর অনেক দিন আগেকার কাজ এবং তোর ভীষণ প্রিয় একটা কাজ গানের ওপারে কিছু ছিল না তাই জন্য আমি আমার তখন যে হস্টেলে থাকতাম হস্টেলে একজন সিনিয়র দিদির থেকে একটা সালওয়ার নিয়ে আমি সেটাকে ব্যাগে পুরে 
সেই হাফ প্যান্ট পরে অটোতে চেপে বালিগঞ্জ যাই গিয়ে দেখছি মানে হিউজ একটা লাইন বুঝলি বুমাদার তখন বুমাদার বাড়িতেই অডিশনটা হচ্ছে সো হিউজ একটা লাইন আমি লাইন পেরিয়ে 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 ভিতরে আমি এমনিও হবে না অমনিও হবে না ঠিক আছে একটু চিলি চিকেন ফ্রাইড রাইস দিচ্ছে খেয়ে চলে যাই গিয়ে দেখি সবাই অডিশন দিচ্ছে কোটি কোটি ডায়লগ বলছে ঠিক আছে আমি কিচ্ছু বলিনি আমি গেছি এবার হঠাৎ করে আমি না ঋতুদাকে ফার্স্ট টাইম জীবনে দেখতে পেয়েছি আমি না আই ওয়াজ লাইক স্টার স্ট্রা হাঁ করে ঋতুদার দিকে তাকিয়েছিলাম ঠিক আছে ঋতুদা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো এই শোন এদিকে আয় সো আমি যাই আমি না আমাকেই ডাকছে আর সুদেশনাদি বলো হ্যাঁ হ্যাঁ আয় তাড়াতাড়ি আয় আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম ঢুকে ঋতুদা আমাকে বললো এই শাড়িটা গায়ে ফেল তখন আমি শাড়িটা গায়ে ফেললাম আর ঋতুদা একটা কাজল নিয়ে আমার চোখে ডোলে আর একটা টিপ শ্রাবণ নিধি ছিল আমাদের কস্টিউম ডিজাইনার শ্রাবণ নিধির একটা টিপ আমাকে পরিয়ে দিল বলো সবাইকে চলে যেতে বলো ওই আমার পুপে ওখানে মেয়েরা প্রচুর ডায়লগ খুব সুন্দর সেজে অ্যান্ড শাড়ি ফাড়ি পরে পুরো বাঙালি ওই শার্ট ডেকটা আর আমি একটা শর্টস পরে আই ডিডেন্ট ইভেন এক্সপেক্ট বাট হয়েছে মানে এটা না একটা অন্য লেভেলের একটা এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু আমার বিগিনিং অফ দ্য কারিয়ার আমি অত কিছু জানতাম না ক্যামেরা লাইট এসব হাঁটা চলা রাবিন্দ্রিক একটা ক্যারেক্টার ছিল সো পুপে কিভাবে হাঁটে কিভাবে কথা বলে সাপোজ এই কাপটা ধরবে সেটারও একটা ধরন আছে সো ওটা ঋতুদা পুরোটা আমাকে দেখাতো আর আমি তো এরকম মানে টম বয়স ভাবে হাঁটতাম ঋতু বলছে এইভাবে পুপে হাঁটে তুই কি করছিস তুই পুপেকে মেরে ফেলবি সো শাড়ি পরিয়ে আঁচলটা কি করে টানে সো সেটারও একটা শর্ট আছে অপোজিট ভাব একদম সো ওই শাড়িটা পরে কিভাবে হাতে ফুল নিয়ে কিভাবে দাঁড়ায় কিভাবে কথা বলে সে ওগুলো পুরোটা ঋতুদা ধরে ধরে শেখা আই ওয়ান্ট টু অ্যাড দিস আই ফেল ইন লাভ উইথ ইউ হ্যাঁ আই লাভ ইউ ইন গানের ওপারে আই ওয়াজ লাইক হু ইজ দিস গার্ল আই লাভ নিজের থেকে একদম অপোজিট একটা কাজ করতে কিন্তু অন্যরকম লাগে আর এটা তোদের সবাইকে বলতেই হবে দ্যাট টাইম আই ওয়াজ প্রবলি টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি ওয়ান যখন আমি গানের ওপারে করি কিন্তু আমাকে বয়সের থেকে বেশি বড় লাগতো আমাদের প্রফেশনে আমাদের এই হার্স লাইটে শ্যুট করতে হয় পলিউশনের মধ্যে শ্যুট করতে হয় সো দে ইজ আ কনস্ট্যান্ট এফার্ট টু লুক গুড মানে যাই হয়ে যাক না কেন আমাদের ভালো দেখতে লাগতেই হবে তার সাথে যে জিনিসটা আসে সেটা হলো আমাদের ধর স্ট্রেসের জন্য ফাইন লাইনস রিঙ্কল স্কিন ট্যানিং প্রি এজিং অফ স্কিন সো ওটাকে কি করে ডিল করিস তুই তা ভয়ের কিছুই নেই এজিং ইজ অ্যাপসলিউটলি নর্মাল কিন্তু ধর পলিউশন হাস লাইটস বা মেক আপ এইগুলোর জন্য তো আমাদের ডার্ক স্পটস হবে ফাইন লাইনস হবে কিন্তু সেটাকে কন্ট্রোল কন্ট্রোলে রাখতে হবে অ্যান্ড টু ডু দ্যাট আই ইউজ দ্য এজ ডিফাইন রেটিনল ক্রিম ফ্রম জয় অ্যান্ড ইট ইজ জাস্ট ওয়ান্ডারফুল আমার মনে ওটা সবার ট্রাই করা উচিত যাতে ওই প্রি এজিং যাতে না হয় সময়ের আগে বয়স যাতে না হয়ে যায় ইউজ ইট একটা জিনিস বল শ্রাবন্তী আমাকে যে তোর নিশ্চয়ই কিছু স্কিন রিচুয়াল আছে যেটা তুই করবি করবি আর ঘুমোতে যাওয়ার আগে এমন কি রিচুয়াল আছে উইচ ইউ উইল ডু আস্ট সেটা হচ্ছে জয় ফেস ওয়াশ ওটা ছাড়া আমার চলে না সে আমি যেখানেই থাকি দেশে থাকি বিদেশে থাকি যেখানেই থাকি জয় ফেস ওয়াশ আচ্ছা এবার মিমি আচ্ছা তোর মনে আছে পুজোর সময় আমরা সব সময় একটা প্ল্যান করে থাকতাম যে এই পুজো দিনে এই মানে সপ্তমীতে এরকম সাজবো অষ্টমীতে এরকম সাজবো ঠিক পুজোর আগে হট করে একনে একনে পিম্পল রাইট তো তুই তখন না আমার কি হচ্ছে ছোটোবেলায় কোনো দিন পিম্পল হয়নি তুই তো জানিস দেখেওছিস যে আমরা যখন শুটিংয়ে গেছিলাম কীরকম আমার অ্যাকনে হয়ে গেছে বাট জবে থেকে আমি জয় লেমন ফেস ওয়াশটা ইউজ করি সো আমার একটা কম্বিনেশান অ্যান্ড অয়েলি স্কিন রয়েছে আর ওয়েদারের জন্যে আর স্ট্রেসের জন্যে পিম্পল তো হতেই থাকে কিন্তু জবে থেকে ওই ফেস ওয়াশটা আমি ইউজ করেছি সো ইটস স্যাটেল জেনে নিলাম ভালো করে না আমার তো কোনো ইভেন্ট থাকলে একটা পিম্পল বেরিয়ে ইউজ দিস ডেফিনেটলি 
সানস্ক্রিন তুই তো সানস্ক্রিনও খুব ইউজ করিস আর একটা জিনিস তো মাস্ট আমার মনে হয় তোরাও তো ইউজ করিস জয় সানস্ক্রিন যেটা আর আমার মনে হয় এটা আমি সব দর্শকদেরও বলতে চাই যে লোকে ভাবে যে ক্লাউডি ওয়েদার হলে সানস্ক্রিন লাগাতে হবে না বা মেকআপ করেছি সানস্ক্রিন লাগাতে হবে না বাট সানস্ক্রিন ইজ আ মাস্ট পুজোতেও যখন তোমরা প্যান্ডেল হপিংয়ে যাবে সো মেকআপের আগে প্রাইমারি হিসেবে তোমরা সানস্ক্রিন লাগাতে পারো ইনফ্যাক্ট বাড়িতে থাকলেও কিন্তু সানস্ক্রিনটা মাস্ট তাই না আচ্ছা পানো একটা কথা বল ইউ হ্যাভ সিন এ লট অফ অ্যাচিভমেন্টস ইন ইউর লাইফ বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ ব্রোকেন আ লট অফ স্টিরিও টাইপস অ্যান্ড প্রেজিডিসেস অফ দিস সোসাইটি একটা কথা বল ইয়াঙ্গার জেনারেশন এই স্কিন কালার তারপরে হাইট এগুলো নিয়ে খুব স্ট্রাগল করে তো হোয়াট ইজ ইউর মেসেজ টুয়ার্ডস দিস জেনারেশন অ্যান্ড অলসো আমরা সবাই ভীষণ ট্রোল হয়েছি এবং হই কে হয়নি সেটা বল সো হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল দ্যাট দেখ ট্রোল হলে সবারই খারাপ লাগে আর আমরা সবাই প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে কোনো না কোনো সময় উইভ বিন ট্রোল আর কমেন্টসগুলো পড়লে আমাদের সবারই খারাপ লাগে মানে ইটস ইটস খুবই স্বাভাবিক এটা তো সো একটু বয়সটা যখন কম ছিল তখন অ্যাফেক্টেড হতাম বাট দেন আই রিয়েলাইজ দ্যাট এটা না তাদের ইনসিকিউরিটিস থেকে আসছে কোথাও গিয়ে তারা নিজেরা ফ্রাস্ট্রেটেড সো আই থিঙ্ক আই জাস্ট লেট ইট বি এখন আর অত রিয়াক্ট করি না আর ইনস্টাগ্রামে এখন ফিল্টার্সও এসে গেছে সেগুলো ফিল্টার্সগুলো দিলে ব্লক হয়ে যাবে ওয়ার্ডসগুলো ইউজ করতেই পারবে না তাই নাকি বাট ইউ নো হাউ ডু ইউ ডিল উইথ ইট জাস্ট ইগনোর ইট না বাট তোকে যে তোর স্কিন কালার নিয়েও লোকে বলতো রাইট রাইট যখন তুই ইন্ডাস্ট্রিতে এসছিলি তো সেটা তুই কিভাবে ডিল করেছিস একদম যখন স্কুলে ছিলাম তখন এগুলো কোনো দিন ম্যাটার করেনি কিন্তু কেউ কিছু বলেনি বাড়িতে এইসব নিয়ে আলোচনাও হয়নি তো টেলিভিশনে যখন কাজ করতে শুরু করলাম তখন চ্যানেল থেকে রিকোয়ারমেন্ট আসতো যে একটু লাইট করো লাইট করো তখন আর নিজেকে কোয়েশ্চেন করতাম যে রিয়েলি লাইক ডু আই নিড টু ইস দিস হোয়াট আই এম অল অ্যাবাউট ইট মাই স্কিন টোন রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট তখন খুব খারাপ লাগতো বাট অবভিয়াসলি টাইমের সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকে উন্নত হয়েছি সোশ্যাল মিডিয়াতে এত অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে ইন্টারনেটে অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে এবং ইউ নো টু অ্যাকসেপ্ট ইউর সেলফ দ্য ওয়ে ইউ আর ইস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং I don't think anybody's skin color defines them. So to the younger generation, I would say that, please, embrace, your, embrace your, yourself. yourself. Love yourself and be confident of who you are. Agdam. I have a question for you, Mimir. I have a question for you. 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 Plus, what is the pressure? Right. তার সাথে স্কিন কেয়ার এই সবটা তুই কিভাবে ব্যালেন্স করিস তো যেটা হলো দেখ আমাদের স্ট্রেস হলো ইনএভিটেবল সবাই যদি বলে স্ট্রেস করো কম করো আমরা যত ইয়োগা যতই কিছু করি বাট স্ট্রেস চলে আসে মানে একটা তুই ট্রাফিকে বসে থাকলেও তোর স্ট্রেস মানে কখন বাড়ি যাব এই কাজটা এরপর আছে মানে এটা কিন্তু তুই ভাবছিস না যে স্ট্রেস নেব কিন্তু চলে আসে চলে আসে সো স্ট্রেস ইজ ইনএভিটেবল সো সেটার জন্য ডেফিনেটলি আমার কাছে একটা উপায় আছে যেটা আমি তোদের সবার সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হলো জয়ের একটা সেন্সিটিভ ফেস ওয়াশ ওকে সো আমার যেহেতু সেন্সিটিভ স্কিন আমি যেহেতু বললাম সো ইট হ্যাজ রিয়েলি হেল্প টু মি মানে হয় না লাস্ট নাইট ধর আমি ঠিক করে ঘুমোতে পারলাম না অর্লি মর্নিং শুট রয়েছে সো ওয়াশিং মাই ফেস উইথ দ্যাট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার রিয়েলি সেটা কি মর্নিং এ না নাইটেই তুই দুবার 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 ওকে মানে স্পেশালি যখন হয় না টায়ার্ড রয়েছে একটা ওই গ্লোটা নেই মুখে তখন ওটা ওটাকে পুরো রিফ্রেশ করে এনহ্যান্স করে দেয় স্কিনটা এনহ্যান্স করে দেয় এন্ড উইথ কোল্ড ওয়াটার डेफिनेटলি ওকে আর মানে আমি এটা সবার কেই বলতে চাই যে মুখে কোন সময় গরম জল দেবে না সব সময় কোল্ড ওয়াটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখ আমাদের অনেক প্রশ্ন অনেক কথা বাকি অনেক কিছু হয়েছে হার্ড টু হার্ড নাও লেটস স্পাইস ইট আপ আ লিটল বিট শুরু করা যাক আমাদের র্যাপিড এবং ফায়ারি রাউন্ড টোটালি সো প্রথমে পানোকে দিয়ে শুরু করি আচ্ছা বেশি ডেঞ্জারাস প্রশ্ন না ভয় পাস না র্যাপিড ফায়ার সো Describe your pets in three words. I don't need three words, two words. My life. You started with television and then came back to it. Mm. How was it different then and now? Is there a difference? Of course there is a difference. Because the golf ball has changed. Now the technology has better. So the makeup has right. subtle. Right. Uh, the storytelling has been different. Hoye different hoye so small little changes but uh, obviously the difference is the same. একটা মেকআপ অ্যাডভাইস যেটা তুই তোর ফিফটিন ইয়ার ওল্ড পার্নোকে দিতে চাস দেখ ফিফটিন ইয়ার যখন ছিলাম তখন তো আমি মেকআপ লাগাতাম না বাট এখন 
এখন মানে অ্যাডভাইস দিতে গেলে একটাই কথা বলবো যে প্লিজ ইউজ সানস্ক্রিন ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ইউজ সানস্ক্রিন অ্যান্ড ওয়াশ ইউর ফেস বিফোর স্লিপ ইয়েস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়েস তোর ফেভারিট স্ট্রিট ফুড ফুচকা কার সবারই শুনেই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে থ্রি মাস্ট হ্যাভ ডিউরিং দুর্গা পুজো ফুচকা অরেঞ্জ স্টিক কারোর ভালো লাগে না আমাদের মানে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে ইয়ার <laughs> actually there are quite a few but bochor kuri pore okay bochor kuri pore ama dekha hoyni but yeah it's quite nice yeah so explains underrated no promotions <laughs> nothing yeah best actor and actress in the bengali film industry today দেখ বেস্ট তো আমি কাউকে বলতে পারবো না অতটা ক্ষমতা নেই আমার প্রিয় ভালো লাগে হ্যাঁ আমার প্রিয় অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী ওকে আর নতুনদের মধ্যে আমার আই লাইক সৌরশিনী শি ইজ কোয়াইট স্পন্টেনিয়াস হ্যাঁ খুব সাটল খুব সুন্দর মানে ভীষণ ইয়ে হ্যাঁ অপুর পাঁচালি মানে আমার एक्चुअली তোর দেখা মানে প্রথমে আমি রঞ্জনা অফ কোর্স আই হ্যাভ সিন বাট অপুর পাঁচালি ইট ওয়াজ সামথিং এলস সামথিং এলস মানে আমার এখনো মনে আছে তোর লাল পাড় সাদা শাড়ি এন্ড তারপর তোর এইখানে একটা টিপ পরেছিলি সো অপুর পাঁচালি ওয়াজ ওয়ান অফ ইয়োর বেস্ট ইয়া আই এগ্রি so describe your experience experience was uh, brilliant karon tar age na amake shobai oi anglicized shoharer mer charitro de dekhechilo karon tora je rokom amake khapash tash bole bole tash but otate jokhon mane look test ta first beriye chilo kagoje i think people were stunned yeah so ekhono gay kata da amar mane এতো লোকে ফোন করেছে আর অফ ইওর ফেভারিট ক্যারেক্টার এন্ড আমন মানে ও যেভাবে ঘোমটাটা নিত ও যেভাবে ঘোমটা মুখে একটা মানে কিছু করে হ্যাঁ লাজু লাজু কি করে করছে মানে ইট ওয়াজ সো সাটল এন্ড বিউটিফুল থ্যাঙ্ক ইউ মানে আমি ওকে দেখেছি মানে লাইক ইউ নো ইউ নো করতে আমি হঠাৎ করে একটা গ্রামের মেয়ে হয়ে মানে ওটাই তো পারনো ট্যালেন্ট থ্যাঙ্ক ইউ আই লাভ ইউ গাইস পারনো তুই ফাটিয়ে দিয়েছিস দারুণ বলেছিস কিন্তু আমার কাছে কোনো গিফট নেই সো তুই বাড়িতে আসিস মিষ্টি নিয়ে আসিস ভালোবাসা চায় আর ওরা বলতে পারে না তো সেটা আমার মানে ভীষণই আর কি মন মানে মনের মধ্যে থেকে যায় ওদের ভালোবাসা সো আর যখন শ্যুট শেষ করে বাড়ি ফিরি বা অনেক দিন পর আউটডোর থেকে বাড়িতে ফিরছি ওই যে ওদের আন্তরিকতা ওই ভালোবাসাটা ওটা মানে আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে সেটা আমি একদম এক্সপ্লেন করতে পারবো না এগ্রি মানে ইউ হ্যাভ আ রিজন টু গো ব্যাক এক্স্যাক্টলি ওদের দেখলে যেন সব নেগেটিভিটি সরে যায় আর একটা পজিটিভ ভাইবস চলে আসে একদম সো মানে আমার সন্তান তারা আর কি আচ্ছা এটা নিয়ে তো আমরা সবাই বাকি বল যে ও দারুণ মিমিক্রি করে দারুণ হ্যাঁ সো এটা কি মানে কোথা থেকে শুরু করলি আর আমাদের যদি একটু মিমিক্রি করে দেখা বলতে পারিস একটা মানে ছোটবেলা থেকেই একটা কি বলবো ভগবান প্রদত্ত ট্যালেন্ট আমার ভালো লাগে এটা মানে একটু ওই ইমিটেট করা বা মিমিক্রি করা বাচ্চাদের মতো কথা বলা ভয়েস চেঞ্জ করে কথা বলা এটা গড গিফটেড মানে এটা একটু বল কিভাবে বলবো এখন ছেলেদের মতো কথা বলবো বলবো তো এটাই আর কি আমি আর শ্রাবন্তী একটা বাইরে শুটিং এ ছিলাম 
সো আমাদের একটা লোকেশন থেকে আরেকটা আরেকটা লোকেশন থেকে আরেকটা আমরা অনেক তো ট্রাভেল করছিলাম আমাদের কাঠমান্ডুতেও শুটিং ছিল অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট প্রচুর আননোন নাম্বার থেকে ফোন আসতো আর কি ফ্যান্সদের কাছে নাম্বার লিক হয়ে গেছিল হয়তো বলে দেয় সবাইকে যাতে লোকেরা বুঝে যায় ঠিক আছে নো প্রবলেম এবার কি হয়েছে সাবতির কাছে কেউ ছিল না যে ফোনটা তুলবে ও ডিরেক্ট হ্যালো কে বলছেন আমরা সবাই জানি তুই খেতেও ভালোবাসিস এবং খাওয়াতেও ভালোবাসিস তো তোর ফেভারিট কুইজিন কি আর সেই কুইজিন থেকে ফেভারিট ফুডটা কি আমার ফেভারিট কুইজিন হচ্ছে বেঙ্গলি ফুড আই লাভ ফিশ খেতে খুব ভালোবাসি ইলিশ মাছ কষা মাংস এগুলো বেশ ভালো লাগে আমি মানে ওই মাটনটা খুব ভালো করতে পারি আচ্ছা শ্রাবন্তি তো তিনটে মাস্ট হ্যাভ ফুড ডিউরিং দুর্গা পুজো তো আমার পার্ন আগেই বলে দিয়েছে আমাদের চয়েস এক কি ফুচকা আমার কাছে ডাবল এগ রোল ডাবল এগ রোল আর হচ্ছে ঢাকাই পরোটা শুনেই মানে ক্যান ইউ নেম সাম অফ ইউর বিজার ফুড দ্যাট ইউ হ্যাভ ইটেন মানে যেগুলো ধর তুই খেয়েছিস তো পোকা ফোকা খেয়েছিস আমি ওইসব করি না তো মানে যেটা পছন্দ আর আমি দেখে নি যে এটা আমি খেতে পারবো সেটাই আমি খাই আপাতত ওইরকম টাইপের ফুড খাওয়া হয়নি ওয়ান থিং ইউ লাভ অ্যান্ড হেট অন দ্য শুট সেট আমি যেটা বলতে চাই যে যখন আমরা সিনস মানে ডিরেকশনের ডিরেক্টরের সাথে আলোচনা করছি বা সে আমাকে ড্যারেক্ট করছে তখন যদি পাশে প্রচুর চিৎকার হয় ও সেটা আমার ভীষণ একটা কনসেন্ট্রেশনের প্রবলেম প্রবলেম দ্যাট আই হেট আর যেটা আমি পছন্দ করি ওই এনভায়রনমেন্ট আমার ভীষণ ভালো লাগে ভালো লাগে ওই শুট সকালবেলা আসবো সবাই একটা ফ্যামিলির মতো একসাথে কাজ করবো আর নিজের থেকে নিজে যেটা না সেটা থেকে অন্য ধরনের ক্যারেক্টার প্লে করবো এক্স্যাক্টলি সো উই আর লাভ টাইপের ক্যারেক্টার প্লে করতে পারি অনেক রকম চরিত্র আমাদের মধ্যে আসে আমার মনে হচ্ছে না সেরকম কোন মুভি মানে মোটামুটি সবই আমি কোন মুভির নাম নিতে চাই না মানে <laughs> কৌশিক গাঙ্গুলির কথা বলতে চাই একটা মুভি সেই লকডাউনের ঠিক আগে আমাদের শুটটা শেষ হয়েছিল আমি এখন কেজির কথাই বলবো হ্যাঁ Your best performance till date, according to you. Your best performance. There are many. I would like to say, I'm going 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 Three words lag bana. My lifeline. Uh, you have always wanted to be an actor since childhood. Right. Whom did you look up to as idols on the silver screen back then? So, I was an actor when I was a kid. Hmm. So, I basically knew that I was an actor. It's <laughs> obvious. Yeah. On TV, it was very famous. It was a tip-tip. It was a tip-tip. It was a lot of fun. 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 যারা টিভির ভেতরে থাকে তাদের এত জামা কাপড় কি করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একটা গান কি করে করছে তো মা বলতো যে যদি তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে এটা কিন্তু তুমিও পারবে তো তখন থেকে আমার মনে হতো যে একটার বেসিকালি কি সেটা জানার আগেই আমার মনে হতো যে আমাকে আগে টিভির ভেতরে ভেতরে ঢুকতে হবে কি হয় এক্স্যাক্টলি তারপর আর কি ডিড ইউ ইমিটেট এনিবডি লুকিং অ্যাট দ্য মেরার ছোটবেলা 
पप्पू कौन है जिसने मोर के मुझे नहीं देखा काइंड ऑफ है मैंने और कौन कोड़े चीज जोट वाला है पूजो माने ही तो भालो खावा और दारुन दारुन खावा तू ही बा की भावे तोर डाइट चाहे बैलेंस कोड़ी शेषों में आमी शॉप्स में शॉप आई के बोली जब आमी डाइट कोड़ी ना आमी एक तब हेल्थी लाइफस्टाइले बिशाशी जेटा आमी थ्रूआउट लाइफ टाइम कोटे पार वो मैंने आज गेटा खिलाम ना काल के उटा खिलाम ना आमी भात खिलाम ना काब खिलाम ना आमी ये लाइफस्टाइले बिशाश कोई ना तो रा एकुनी देख लिया मैं लंचे बाड़ी थे के खाबार निया निये शे भात खावा सो � मिष्टी, any kind। अच्छा favourite street food? वही है ना आचार, कापूर, रोजी, बहुत जगह खाने चली जाता। Exactly आमला माखा, कामलांगा, कामलांगा माखा। वो जगह चली। Favourite hangout zone during Durga Puja? आमर बाड़ी। Okay। हाँ। वो कहने हैं आमर आते थे। Love it। एकदम। Your idea of a perfect holiday? My perfect वही random planet and just Go for it. और तो भावना चिंता करे हो बे ना। बस make sure you take good pictures because pictures matter a lot. One thing you love and hate on the set. Same question. I love everything about the set. Everything and hate definitely जेटा शाबंती बोल लो जे जो कोन अपना scene पोर्ची बा concentrate concentrate कोर्ची तो अकुल क्यों एक ता चित का चाचे मुझे कोर्ची यार specially आमर most irritating लगे आमर एक ता problem आजे Eyeliner shamne ghure bara le, so shit. Most underrated film of the year? I don't know, I don't know. I don't know. Underrated film? I don't know. I don't know. Best actor and actress in the Bengali film industry today? So, our day one thing is favorite. It's Shabunti. Yeah. Day one thing is favorite Shabunti. And you're a Shaboli lover. You're a Shaboli lover. You're a Shaboli lover. You're a Shaboli lover. But definitely. I'm a Shaboli lover. Yeah. And our Swastika Mukherjee, okay, it's very nice. And... You didn't say anything. You didn't say anything. You didn't say anything. And at the end of the day, you didn't say anything. What's your current favorite director? Why? I mean, you didn't say anything. You didn't say anything. You didn't say anything. You didn't say anything. Your best performance still date according to you? I don't know how to ask you. Hmm. Is it okay? Do you have any questions? No, no. No, no. Okay, so we're going to talk about the mimicry. Of course. You said that you saw it. Okay, done. Okay, so I'm going to talk about the mimicry. Okay, so I'm going to talk about the mimicry. Okay, so I'm going to talk about the mimicry. Gopi baga, gopi baga, gopi baga, gopi baga, tora baro baro chile baro chile baka pote jami na jami na dui kari din kari ye baabi ya vitai gopi baga, gopi baga, gopi baga. Yay! Brilliant! Thank you. अच्छा आमार एक टर रिक्वेस्ट है बस डोनल्ड डक ना कौन दो इस बारे कौन सा बोलते पार बोलना ठीक है सर हैप्पी यस सुपर हैप्पी आर थैंक यू सो मच आज के एशिया हमारे शोभा शते आड़ा मारा जुनो मैंने आमा शते आड़ा मारा जुने आर तो रजित तो इस चीज़ ताई तो देख जुनो जॉय एवं आमार तरफ � Thank you, Joy. Shubho Sharudia, Shravunti. Thank you, Joy and Mimi. Thank you so much. Okay, gift to Dili. Hmm. Our actor request. What? So, we're going to have a brand new gun release. Right. So, today, we're going to have a gun. So, what's going on? Of course. I'm going to ask you 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 to ask you. कुमर टुलिर तुलिर टाने गंगा घाटेर पुन्नो स्नाने अंते जाबो मागो तो माय शारो दियार खुशीर प्राने बांगालीर उत्साहे आज के देखा हो बे ढंकूरा कुर्शुरे माधुगायलो माधुगायलो एक ता बच्चर पड़े माँ दुग्गा एलो माँ दुग्गा एलो नहीं खुशी शोभार घरे ब्रिलियंट थैंक यू थैंक यू सो मच शोभा यार गांटा देखो आ डेफिनेटली शोभा के आमादे शोभार तौरों से के शारुदियार अनेक शुभेच्छा भालो भाषा उभिनांदों पूजो खूब भालो करे काटाओ खूब आनंदो करो एंड डेफिनेटली डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर स्किन
joy beautiful by nature